നമുക്ക് ബീഫ് പെപ്പർ മസാല എങ്ങനെയാണ് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റുന്നതെന്ന് നോക്കിയാലോ അപ്പൊ നമുക്ക് അതിന്റെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസിലേക്ക് കടക്കാം നമ്മുടെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് ആദ്യം നമുക്ക് ബീഫ് ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം അതിനായിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു ബൗളില് അര ടേബിൾ സ്പൂൺ മഞ്ഞൾ പൊടി ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടി അര ടേബിൾ സ്പൂൺ ഗരം മസാല അര ടേബിൾ സ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി പിന്നെ ആവശ്യം രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളിയുടെ പേസ്റ്റാണ് ഇതിൽ ഞാൻ വെളുത്തുള്ളി ഇഞ്ചിനെയും കാട്ടി കുറച്ച് കൂടുതൽ എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് ആവശ്യം തക്കാളിയാണ് ഞാനിവിടെ ഒരു തക്കാളി ചെറുതാക്കി മുറിച്ചത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ കുറച്ച് വേപ്പിലയും ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് ചുവന്നുള്ളിയാണ് ചുവന്നുള്ളി നമ്മുടെ ബീഫിന് നല്ല ടേസ്റ്റ് കൂട്ടുന്ന ഒന്നാണ് ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു പത്ത് ചെറിയ ചുവന്നുള്ളി എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് കുഴച്ചെടുക്കാം ഒട്ടും വെള്ളം ചേർക്കാതെയാണ് ഇത് കുഴച്ചെടുക്കുന്നത് നമ്മുടെ കൈ ഉപയോഗിച്ച് കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്കിത് നന്നായിട്ടൊന്ന് കുഴച്ചെടുക്കണം ഇനി നമുക്കിതിൽക്ക് നമ്മൾ കഴുകി ഊറ്റി വെച്ചിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ ബീഫ് ഇതിൽക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം ഞാനിവിടെ ഒരു കിലോയുടെ ബീഫാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇതിൽ ബോൺ വിത്ത് ബോൺ ബീഫാണ് ഞാനിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് നന്നായിട്ട് നമുക്കിതിലൊന്ന് തിരുമ്പി പിടിപ്പിക്കണം നന്നായിട്ട് തിരുമ്പിയ ശേഷം നമുക്കിതൊന്ന് കുക്കറിലിട്ടൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം ഒരു അഞ്ചിൽ അഞ്ച് വിസിൽ വരെ നമുക്കിതൊന്ന് അടിച്ചെടുക്കണം ഒട്ടും വെള്ളം ചേർക്കാണ്ട് വേണം നമുക്കിത് കുക്കറിലിട്ട് ഒന്ന് അടിച്ചെടുക്കാനായിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു പാൻ എടുത്ത് അതിൽ കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഞാൻ ഇവിടെ വെളിച്ചെണ്ണയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് വെളിച്ചെണ്ണ ഒന്ന് ചൂടായ ശേഷം ഇതിൽക്ക് ഒരു വലിയ സവാള ചെറുതാക്കി അരിഞ്ഞത് ഞാൻ ഇവിടെ ചേർത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റുന്നുണ്ട് ഉള്ളി നമ്മുടെ സവാള ഒന്ന് വഴന്ന് വരുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്കിതിൽക്ക് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളിയുടെ പേസ്റ്റ് ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഞാൻ ഇതിൽക്ക് ചേർക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ ബീഫ് വേവിച്ചതിലും ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഇത് ഇതിൽ വെളുത്തുള്ളി കുറച്ച് കൂടുതൽ ചേർക്കുന്നത് നമ്മുടെ ബീഫിന് നല്ല ടേസ്റ്റ് കൂട്ടും അതും കൂടി ചേർത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് വയറ്റിയ ശേഷം ഇതിൽക്ക് കുറച്ച് ഫ്രഷ് കറി ലീവ്സ് വേപ്പില നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം വേപ്പിലയും കൂടെ ഇട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് വയറ്റാം ഞാനിവിടെ വേറൊരു പാൻ എടുത്ത് അതിൽ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടിയും ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ മീറ്റ് മസാലയും കൂടെ ചേർത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ചൂടാക്കുന്നുണ്ട് ഒട്ടും എണ്ണ ചേർക്ക ചേർക്കുന്നില്ല അതിൻ്റെ ഒരു പച്ചമണ്ണം മാറാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഒന്ന് ചൂടാക്കുന്നത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ചൂടായ ശേഷം നമുക്കിത് നമ്മുടെ വയറ്റി വെച്ച സവാളയിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം സവാളയിലേക്ക് ഈ പൊടികളും കൂടെ ചേർത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് നമുക്ക് വഴറ്റിയെടുക്കണം ഇനി നമുക്ക് നമ്മൾ വേവിച്ച് മാറ്റി വെച്ച നമ്മുടെ ബീഫ് നമുക്കിതിൽക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാൻ ഇതിൽക്ക് വെള്ളം ചേർക്കുന്നില്ല വെള്ളം നമുക്ക് പിന്നെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ബീഫ് വേവിച്ച വെള്ളം ഇപ്പോൾ ചേർക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ബീഫ് മാത്രം ഊറ്റിയെടുത്ത് നമുക്കിതിൽ സവാളയിലിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം ഒന്ന് വയറ്റിയതിന് ശേഷം നമുക്കിതിൽക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഗരം മസാല പൊടിച്ചത് നമുക്കിതിൽക്ക് ചേർത്ത് ഒന്ന് വഴറ്റാം ഇനി നമുക്കിതിൽക്ക് ഒരു തക്കാളി ചെറുതൊരെണ്ണം ചെറുതാക്കി മുറിച്ച് ഞാൻ ഇതിൽക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾ വേവിച്ചപ്പോഴും ഒരു തക്കാളി ഇട്ടിട്ടാണ് നമ്മൾ ബീഫ് വേവിച്ചെടുത്തത് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്ത് നമുക്കിത് നന്നായിട്ടൊന്ന് വയറ്റി ഒരു പത് പത്ത് മിനിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് ഒന്ന് മൂടി വെച്ച് നമ്മുടെ ബീഫും ഈ മസാലയൊക്കെ കൂടെ നന്നായിട്ട് യോജിക്കാനായിട്ട് നമുക്കൊന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം ഇനി ഞാൻ ഇതിൽക്ക് ഒരു അര ടേബിൾ സ്പൂൺ ജീരകം പൊടിച്ചത് നല്ല ജീരകം പൊടിച്ചതാണിത് അതും കൂടെ ചേർത്ത് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് വയറ്റിയെടുക്കാം ഇനി നമുക്കിതിൽക്ക് നമ്മുടെ ബീഫ് വേവിച്ചപ്പോൾ ഉണ്ടായ വെള്ളം നമുക്കിതിൽക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതും കൂടെ ചേർത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് നമുക്ക് യോജിപ്പിച്ചെടുക്കാം ലാസ്റ്റായിട്ട് നമുക്കിതിൽക്ക് ഒരു അര ടേബിൾ സ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ കുറച്ച് മല്ലിയല ചെറുതാക്കി മുറിച്ച മല്ലിയല ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ തൂവി നമ്മുടെ കറി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിൻ്റെ ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം നിങ്ങൾക്ക്